안녕하세요. 10분 상식 세계백과입니다. 브루나이 다루살람 약칭 브루나이는 동남아 보르네오 섬의 북서 연안에 있는 술탄국으로 수도는 반다르스리 부가완입니다. 브루나이의 국기는 노란색 배경에 좌측 상단에서 우측 하단으로 하얀과 검정색의 사선이 대각선으로 뻗어 있으며 중앙에는 붉은색의 국장이 그려져 있습니다. 노란색 배경은 국왕을, 하얀과 검정은 각각 장관격인 대신을 의미합니다. 중앙에 위치한 국장은 1959년에 추가되었는데 이슬람교의 가르침이 담겨 있습니다. 브루나이는 남중국해와 맞닿아 있는 해안지역을 제외하고 말레이시아의 사라왁주에 둘러싸여 있으며 사라왁주에 의해 동서로 양분되어 있습니다. 브루나이의 국토 면적은 약 5,770제곱킬로미터로 세계 169위이며 이는 경기도 면적의 절반 정도 수준입니다. 2020년 기준으로 약 43만 7천명의 인구가 살고 있으며 인구수로는 세계 174위로 경기도 김포시 인구와 비슷합니다. 브루나이의 1년 총 GDP는 2019년 기준 약 124억 5천 달러로 세계 136위이나 1인당 GDP는 2만 8천 달러로 세계 32위입니다. 브루나이의 공용어는 바하사 물라이어이지만 브루나이에서 사용하는 말레이어는 표준 말레이어와는 크게 다르며 실생활에서는 말레이어와 함께 영어가 많이 쓰입니다. 인구의 약 65%가 브루나이인이며 그외 중국인이나 토착민이 소수 존재합니다. 브루나이는 이슬람교를 국교로 지정하고 있어 동아시아의 이슬람 왕국으로 불리기도 하며 중국인과 기타 이민자들은 불교와 기독교를 믿고 있습니다. 브루나이의 역사입니다. 현재까지 전해지는 고대 문헌에 의하면 7, 8세기경 브루나이강 유역에 말레이인이 세운 왕국이 존재하였으나 9세기에는 말레이 지역에서 번영하던 스리위자야 왕국에 복속되었고 14세기에는 마자파이트 제국에 복속되었습니다. 15세기에 독립적인 교육국이 된 브루나이는 말라카 왕국과의 활발한 교육으로 인해 이슬람교를 받아들였고 부대 술탄인 핫산의 집권 시기에는 전성기를 맞이하게 되는데요. 그 위세가 보르네오 섬 전체와 필리핀의 마닐라 일대를 지배했을 정도로 대단했다고 합니다. 하지만 핫산 술탄이 사망한 후에 브루나이는 왕위 계승 다툼이 치열해졌고 외부적으로는 에스파냐의 공격을 받아 점차적으로 국력이 약해졌습니다. 1578년 스페인은 브루나이의 무역 거점이었던 마닐라를 점령했으며 곧바로 브루나이를 공격해 들어와 보르네오 섬 남쪽 지역을 빼앗았습니다. 17세기 중반 포르투갈과 동맹하여 스페인을 몰아내는 데 성공하긴 하였으나 이때부터 본격적으로 유럽 열강의 간섭을 받기 시작했습니다. 19세기 초 영국은 싱가포르, 말라카, 페낭을 점령하였고 네덜란드는 자카르타를, 스페인은 필리핀을 점령하여 동남아시아 지역 대부분이 유럽 열강의 손에 넘어간 상태였습니다. 1839년 영국인 탐험가였던 제임스 브룩은 당시 인근 바다에서 활개를 치고 있던 해적들을 소탕하면서 자연스럽게 보르네오 섬에 입성했고 그의 조카인 찰스 브룩과 함께 백인 왕인 라자로서 사라와크를 통치하기 시작했습니다. 1847년 브루나이는 영국과 우호조약을 체결하였고 사바와 사라와크 등 영토의 대부분을 영국에 활용하여 소국으로 전락했습니다. 1888년 영국은 브루나이, 사바, 사라와크를 보호령으로 만들며 1906년에는 영국 총독부가 설치되어 모든 행정권을 장악하였습니다. 2차 대전 도중이던 1941년부터 45년까지 일본군에게 잠시 점령되기도 하였으나 전쟁이 끝난 이후 다시 영국이 지배권을 회복했습니다. 하지만 점차적으로 유럽의 식민지들이 하나 둘씩 독립을 하기 시작했고 브루나이에서도 독립의 분위기가 고조되었습니다. 1959년 영국은 브루나이의 자치권을 인정하였고 3년 뒤인 1962년에는 브루나이에서 최초의 총선이 실시되었습니다. 그 사이 브루나이를 말레이 연방에 합병시키려는 시도가 있었으나 브루나이 인민당의 반란으로 인해 무산되기도 했습니다. 1971년 영국은 브루나이의 외교만을 관장하는 내정자치를 펼쳤고 1984년 1월 최종적으로 영국의 지배에서 벗어나 동남아시아에서는 가장 늦게 독립한 국가 중 하나가 되었습니다. 브루나이는 독립 이후부터 현재까지 전제 군주제를 채택하고 있습니다. 절대 군주인 국왕은 브루나이의 국가 수반으로 브루나이에서는 국가의 권력이 가장 막강하여 국왕을 견제할 수 있는 법과 장치는 거의 전무해 사실상 독재체제라고 볼수 있습니다. 
국왕은 브루나이 군의 최고 통수권자이며 13명의 장관으로 구성된 내각의 총리이기도 하며 국방장관과 외교장관, 재무장관직을 모두 겸임합니다. 브루나이의 의회는 단원제로 2005년 9월 국왕이 임명한 29명의 입법부 위원으로 구성되어 있습니다. 1962년 최초로 실시된 총선에서 브루나이 인민당이 의석의 98%를 차지하며 승리를 거두었으나 곧바로 술탄은 모든 정당을 불법화시켜버렸습니다. 1980년대에 들어 다시 정당들이 생겨나기도 하였으나 1988년 이래로 현재까지 브루나이 정부는 모든 정당의 활동을 공식적으로 금지하고 있습니다. 2021년 현재 브루나이의 국왕은 1984년 독립과 동시에 정식 국왕에 올라 37년째 제휴 중인 29대 술탄 하산할 볼키아 국왕입니다. 브루나이는 동남아시아에서 국민소득이 가장 높은 국가인데요. 경기도의 절반 수준에 불과한 작은 국토에 그마저도 85%가 숲과 산림지대인 브루나이가 이렇게 경제부국이 될수 있었던 것은 1929년에 발견된 대규모 석유자원 덕분입니다. 브루나이의 1일 석유 생산량은 약 13만 배럴로 동남아시아 원유 생산국 중에서는 세 번째로 많습니다. 또한 1970년대 이후 아시아 최초로 액화 천연가스 LNG를 수출하기 시작해 현재 동남아시아에서 역시 세 번째로 많은 천연가스 생산국이 되었습니다. 브루나이의 산업구조는 97%가량이 석유에 의지하고 있습니다. 브루나이의 석유산업은 다국적 기업인 셀과 브루나이 정부의 공동투자로 1977년부터 개발을 시작했습니다. 1970년대 유가 폭등으로 엄청난 양의 외화를 벌어들인 브루나이는 국민들에게 풍족한 복지 혜택을 베풀었습니다. 무상교육은 물론 한화로 약 800원만 내면 모든 의료 지원을 추가 비용 없이 받을 수 있으며 월 30만 원이면 축구장만한 수상 가옥을 평생 임대할 수 있습니다. 브루나이 국민들은 세금을 낼 필요도 없으며 60세 이상이 되면 누구나 매달 150달러씩 연금을 받을 수 있습니다. 하지만 브루나이는 최근 경기 침체를 겪고 있습니다. 국내 총 생산에서 에너지 자원 수출 비중이 90% 이상을 차지하고 있는 경제 구조 때문에 세계 유가에 크게 흔들리는 취약점이 있어 실제로 2009년 중반 이후부터는 경기 침체가 길어지고 있는 브루나이는 경제 구조 개편을 서두르고 있다고 합니다. 브루나이는 보르네오 섬 북단에 자리 잡고 있으며 말레이시아와 국경을 접하고 있습니다. 특이하게도 사라와크의 립방 지역 때문에 브루나이는 동서로 양분되어 있는데요. 인구의 97%가량이 서부 지역에 거주하고 있습니다. 서부 브루나이에는 수도인 반다르 스리 불가왕과 오일타운인 스리아를 포함한 주요 도시들이 위치합니다. 브루나이의 국토 대부분은 해발고도 500m가 넘는 산지로 이루어져 있으며 동남아의 아마존이라 불릴 정도로 고온 다습한 열대성 기후입니다. 연평균 최고 기온은 34도 내외이며 최저 기온은 26도로 매우 무더운 편입니다. 또한 연평균 강우량이 3000mm에 달할 정도로 비가 많은 지역이다 보니 1년 내내 높은 수준의 습도를 유지하고 있습니다. 강력한 이슬람 교리를 생활에서도 실천하고 있기 때문에 모든 종류의 주류 유통은 법으로 엄격하게 금지되어 있으며 공공장소에서의 집회나 공연 등도 통제됩니다. 타종교의 선교 행위 역시 철저하게 금지되며 외국인 선교사는 무조건 국외로 추방됩니다. 이슬람교와 왕실, 정부에 대한 비판은 용납되지 않기 때문에 브루나이에서는 언론의 자유가 심각하게 침해받고 있습니다. 상황이 이렇다 보니 브루나이는 국제인권단체들에게는 악명이 높은 인권 탄압국 중 하나입니다. 반다르스리 부가완 국제공항에서 15분 거리에 위치한 엠파이어 호텔은 브루나이뿐 아니라 전 세계적으로도 가장 유명한 호텔 중 하나입니다. 2000년 브루나이를 방문한 국빈을 위해 만들어진 호텔이지만 후에 일반인에게도 개방했는데요. 이 호텔이 지어질 당시만 하더라도 두바이의 버즈 알 아랍 호텔과 더불어 전 세계에 딱두 곳밖에 없는 7성급 호텔이었습니다. 순금 장식과 천연 대리석으로 장식한 실내는 호화로운 왕실을 그대로 옮겨놓은 듯하고 바닥부터 7층까지 하나로 트인 통 유리창을 통해 멋진 오션 뷰를 볼수 있다고 합니다. 이외에도 극동 지역에서 가장 큰 규모의 건축물이라는 오마르 알리 사이프딘 모스크와 1년에 딱 3일만 일반인에게 공개되는 술탄의 궁전, 600년 브루나이 왕조의 역사를 한눈에 살펴볼 수 있는 왕립박물관 등 브루나이를 대표하는 관광 명소들도 많습니다. 브루나이 출신의 대표적인 인물로는 국제적인 엔터테이너로 상하이, 대만에서 주로 활동하는 가수이자 영화배우인 오존이 있습니다. 1979년 브루나이에서 태어난 그는 
2006년 대만의 4인조 남성 아이돌 그룹인 비륜에의 멤버로 데뷔하여 큰 인기를 모았습니다. 대만에서 연예인으로 데뷔하기 전 오조는 브루나이의 귀공자라는 별명이 따라다녔을 정도로 부유한 집안 출신의 잘생긴 인물이었는데요. 브루나이에서는 농구 국가대표 선수로도 활약했고 헬스 비즈니스 기업가로 활동하기도 했다고 합니다. 오조는 가수 활동뿐 아니라 대만과 상하이 등에서 종국 일반, 공중소매, 화양 소년소녀 등 여러 청춘 드라마에 출연하며 매력을 발산했습니다. 그러다 돌연 2011년 그룹에서 탈퇴하고 잠적했던 오조는 2013년 숨겨왔던 딸과 아내의 존재를 대중에게 공개했는데요. 이후 오조는 딸과 함께 중국판 슈퍼맨이 돌아왔다 TV 프로그램에 출연하며 다시 활발한 방송 활동을 이어가고 있습니다. 연예인으로 왕성한 활동을 하고 있는 와중에도 오조는 여러 자선 사업이나 환경 보호 사업 등에 관심을 갖고 참여해 오고 있어 브루나이 내에서도 매우 좋은 평판을 가지고 있고 공식적으로 임명되지는 않았으나 중화권을 포함한 아시아 지역에서 브루나이의 민간 홍보대사로서의 역할을 이어가고 있습니다. 전 세계를 여행하는 교양 지식 채널 10분 상식 세계백과였습니다.